আমরা এখন গাফসুমান পাবলিকেশনস এ এখানে আছি একজন লেখিকা আছেন এখানে আমার কিছুক্ষণ আগে তার সাথে কথা বলছি আমি একটু তার সাথে কথা বলতে দুটি বই এসেছে একটু গবেষণাধর্মী বইয়ের কথা বলছি না তিনি দুটি গবেষণাধর্মী বই নিয়ে এসেছে লুবনা ইয়াসমিন আমাদের সঙ্গে আছেন তিনি পেশা একজন আইএনজিবি তিনি পেশা একজন আইএনজিবি তিনি দুটো গবেষণাধর্মী বই লিখেছেন আমি একটু যে বইটি আমাকে বেশি মানে আকর্ষিত করেছে সেটা ছিল চিকিৎসায় অবহেলা বাংলাদেশের চলচ্চিত্র আমরা চিকিৎসা অবহেলা নিয়ে অনেক কথা শুনে রিপোর্ট দেখি টেলিভিশনে পত্রিকায় রিপোর্টও দেখি অনেক আলোচনা হয় প্রায় কদিন পরপরেই চিকিৎসার অবহেলা চিকিৎসা ক্ষেত্রে অবহেলা নিয়ে বই মানে আলোচনা হয় আপনার বইটি আসলে এই আলোচনার ক্ষেত্রে কি যোগ করবে অনেক ধন্যবাদ আমাকে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করার জন্য আসলে আমরা টিভি খুললে পেপার পড়লেই দেখি যে চিকিৎসা অবহেলা নিয়ে কিছু না কিছু প্রতিদিন বের হচ্ছে তো বদনাম আছে যে মিডিয়ার লোকজন না বুঝেই প্রচার করছে পেপার যারা দৈনিক পত্রিকায় পাবলিশ করছে তারাও না বুঝে করছে চিকিৎসা অবহেলা আসলে হচ্ছে এখন চিকিৎসা অবহেলা কেন হচ্ছে এটা আমাদের আসলে দেখতে হবে এটা কাদের কারণে হচ্ছে আমরা চিকিৎসা অবহেলা মানেই ডাক্তারদের কারণে হচ্ছে এটা কিন্তু না ডাক্তার তো আসলে ওখানে একজন কর্মজীবী অফিসার বৃন্দ যারা ডাক্তার সেটা সরকারি হতে পারে বেসরকারি হতে পারে আসলে প্রতিষ্ঠান আছে রোগী নিজে আছে রোগীর আত্মীয় স্বজন আছে প্রতিষ্ঠানে যারা কর্ণধার তারা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কিভাবে তাদের ইকুইপমেন্টস রেখেছে তার উপরও ডিপেন্ড করে একটা প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসা সেবায় সেবা দেওয়া নিয়ে কি কি অবহেলা হচ্ছে তো আপনার প্রশ্নটা ছিল কি আমাকে যদি আরেকবার আচ্ছা আমরা আসলে একটা গবেষণা করেছি আমি আইন কমিশনে ছিলাম দু বছর সক্রিয়ভাবে গবেষণা করেছি আমরা তিনটি পর্যায়ে গবেষণা করেছি প্রথম পর্যায়ে ছিল আমরা ডক্টরসদের ইন্টারভিউ নিয়েছি চোদ্দোটা প্রশ্নের ভিত্তিতে এটা একটা কোয়ান্টিটেটিভ অ্যানালাইসিস ছিল পরে আমরা ঢাকা ইউনিভার্সিটির মাস্টার্স যারা করেন তারা তো মাস্টার্সে থিসিস জমা দেন তো তাদের তাদের কাছে আমরা একটা প্রোপোজাল দিই যে আপনারা আমাদেরকে কিছু রোগীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে দিবেন এবং তাদের কেস স্টাডিজ দিবেন এবং রোগীর আত্মীয় স্বজন ডাক্তার সম্পর্কে এবং অফ মানে একটা একটা প্রতিষ্ঠানে যেখানে হাসপাতাল সেখানে কিভাবে সেবা দেওয়া হয় সেই সম্পর্কে আমাদেরকে বলবে এরকম আমরা একশো তিয়াত্তরটা রোগী এবং রোগীর আত্মীয় স্বজনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে হাসপাতালগুলোতে গিয়ে তো ওই যখন মাস্টার্স পড়ছিল ওরা যেই যেই জেলায় ছিল সেই সেই জেলায় গিয়ে তারা এটা একটা কনভিনিয়েন্ট কোয়ালিটিভ স্টাডি ছিল সব তারপরে আমরা নিজেরা আইন কমিশনে বসে যারা বাংলাদেশে চিকিৎসা ইনস্টিটিউশনের ওনার যারা প্রিন্সিপাল যারা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হেড তাদেরকে আইন কমিশনে নিয়ে এসে আমরা ইন্টারভিউ করেছি যে আসলে সমস্যাটা কোথায় তো এইটা আমরা তিনটা একটা রিসার্চ করে মার্চ করে আমি এই বইটা বানিয়েছি তো এখানে আসলে চিকিৎসায় অবহেলাটা কেন হচ্ছে এবং আমাদের কোন কোন দিকটা দেখলে সুরক্ষা হবে রোগী সুরক্ষা দেখতে হবে চিকিৎসকদের সুরক্ষা দিতে হবে নিরাপত্তা দিতে হবে এবং ইনস্টিটিউশন খুব সুন্দরভাবে পরিচালিত হতে হবে ইনস্টিটিউশনাল ব্যাপারগুলো যদি মানসম্পন্ন না হয় এই তিনটা হ্যাম্পার হবে যেখানেই যাক না কেন ছোট্ট করে যদি বলি তাহলে আসলে চিকিৎসা অবলা হচ্ছে এবং তার প্রতিকার কি উপায় করা যায় প্রতিকারের ব্যবস্থা এবং সুপারিশ সহ দেওয়া হয়েছে যে কি করলে আমরা বেরিয়ে আসতে পারবো এখানে একটা প্রবলেম ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে যে চিকিৎসা অবহেলার কারণগুলি কি কি এবং কিভাবে এই সে এই কারণগুলো উৎরেলে আমরা মানসম্পন্ন একটা সেবা পাবো এবং চিকিৎসা অবহেলা প্রতিকার হবে যখন আমি একটু যদি যখন নির্যাতনের শিকার কিশোর বালিকা বালিকা এই বইটি আচ্ছা এই বইটি হচ্ছে আমি দুই হাজার তেরোতে বারো তেরোতে ঢাকা ইউনিভার্সিটি ভিক্টিমোলজি অ্যান্ড রেস্টোরেটিভ জাস্টিস থেকে একটা স্পেশালাইজ মাস্টার্স কোর্স করি তো ওইখানে আমি আই গড হাইয়েস্ট মার্কস তো এখন হয় কি যখন ওখানে যারা ভর্তি হয় তারা হয়তো শুনে তারা আমার কাছে চায় বইটা অনলাইনে যে আপু আমাকে পাঠান তো আমি বিভিন্ন জায়গায় জব করার কারণে ওই জিনিসটা আমার কাছে থাকে না পরে আসলেও আমি দেখেছি যে আমি এত বিষয়ে মাস্টার্স করার পরে এই থিসিসটা করার সময় আমার অসম্ভব কষ্ট হয়েছে কারণ কোনো মৌলিক গ্রন্থ নাই কিভাবে কাজটা করব। তো পরে দেখা গেছে যে বইটা তো আমার ইংলিশে ছিল ওয়েন অ্যাডলেসেন্ট গার্লস আর ভিকটিমস অফ ভায়োলেন্স তো আমি সুবিধার জন্য বাংলায় করেছি যাতে আমাদের বাংলার কারো কোনো সমস্যা না হয় তো এই দুইটা বই আপনার শুভকামনা রইল আপনার জন্য